In der Nacht zum Sonntag heißt es mal wieder Hallo Sommerzeit. Und die Uhr wird eine Stunde wie gewohnt von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Das ist für unseren Biorhythmus eine echte Herausforderung. Jeder zweite Deutsche schläft nach der Zeitumstellung schlechter, vor allem Frauen. Ja, das ist schon anders mit dem Schlafen und mit dem zu Bett gehen. Das ist alles durcheinander, ja. Ich bin so groß ist der Unterschied nicht, ob ich dann eine Stunde früher oder später aufstehe. Das merke ich eigentlich nicht. Das äh, größte Problem ist das Schlafen. Ja, dass man einfach einen anderen Biorhythmus hat und sich 14 Tage braucht, um sich umzustellen. Und das ist natürlich nicht gut. Das ist für, die, für den Körper nicht gut, das ist fürs Essen nicht gut. Also wir Menschen merken es schon, aber wie sieht es denn bei den Vierbeinern aus? Naja, sie müssen morgens eine Stunde früher aufstehen. Ansonsten würde ich raten, sich anzupassen, wie die Zeit läuft. Also ohne Sommerzeit. Hunde sind also relativ entspannt, solange sie ihr Futter zur selben Zeit bekommen. Kühe eher nicht so. Die geben an den Tagen nach der Umstellung nachweislich 10% weniger Milch. Und laut Statistik funktionieren auch wir Menschen nicht im vollen Glanz. Denn es gibt tatsächlich an den Tagen nach der Zeitumstellung mehr Unfälle, weil noch dunkel und sehr müde. Aber was tun, damit der Biorhythmus nicht völlig verrückt spielt? Am Morgen muss gleich Sport machen, am besten draußen in der frischen Luft. Und unser wichtigster Taktgeber eben ist das Licht. Deswegen sollte man schon morgens die Lichter eben anmachen und dann zum Abend eben auch die Räume eher abdunkeln. Weitere Expertentipps. Das Handy früher weglegen, abends keine schweren Mahlzeiten oder Alkohol zu sich nehmen. Eigentlich sollte die Zeitumstellung ja eh schon längst abgeschafft werden. Aber weil sich die EU-Staaten nicht auf eine gemeinsame Zeit einigen können, passiert erstmal gar nichts. So richtig ausgeschlafen klingt das ja jetzt nicht wirklich.